Hello and welcome to Perfection IES. Today on the 21st of the July 2023, we are here back again in our series of the Hindu discussion. The Hinduka analysis, that is the daily news simplified analysis, which is done um, on the Perfection IES YouTube channel. You can log in and you can tune in to watch it daily for your UPSC, upcoming UPSC 2023 and 2024 UPSC preparations. Is the, the Hindu ki analysis mein we are covering static and current affairs of uh, all the news which come up in this uh, newspaper. All the news which pop up here, uh, what we do is we do cover the prelims and main portions of both of the uh, of all of the news. Uh, prelims portion mein kitna points important hai or means ke liye kaun sa point utha liya jayega. Chahe wo editorial mein ho, wo kisi article mein ho, ya wo kisi news mein ho. Fine. So all of that has to be taken care and all of that is being taken care while we scroll through the Hindu newspaper daily on the Perfection IS YouTube channel. So uh, let's start the discussion for today. The first news which popped up on the headline was that Supreme Court has uh, mentioned this thing that it's uh, deeply disturbed and it has issued orders to the center and the Manipur government to act accordingly and Supreme Court has taken the suo moto cognizance of the sexual assault video which came up uh, yesterday uh, which surfaced the internet and which has uh, surprised and shocked the netizens because if you see that the last two months of violence is going on in Manipur the biggest problem is that internet shut down or the internet blockade which was there उसकी वजह से जितना कुछ भी वहां पे हो रहा था that was not coming out of the state or the mainstream media which was showing the uh, जितना भी कुछ हो रहा था वहां पे जितना भी वायलेंस हो रहा था उस वायलेंस का इट्स बीइंग सेड कि बहुत कम अमाउंट ऑफ दैट वाज बीइंग सरफेस्ड ऑन द मेनस्ट्रीम मीडिया हाउएवर अगर आप देखो तो द वायलेंस स्टार्टेड विद द कुकीज एंड मेटीज द टू ट्राइबल्स ग्रुप्स ठीक है but the recent incident jo kal hua hai jiska video aaya hai that the two women from the kuki zomi community they were being paraded naked on the streets kuki zomi community ke ye do women the theek hai however is case mein that uh, besides of the show moto cognizance of supreme court PM Modi has also issued a statement in uh, yesterday morning that uh, how much pain it has caused to the whole nation uh, while this video came up. Because uh, actually, if we see and we look into this incident, uh, it's horrific and it's something which is unacceptable to the human mind that someone can do this kind of uh, horrendous crime. So, if you see here, PM Modi has also issued a statement and this is an act of mob okay and on the acts of mob there is a, a lack when we talk about the laws of the indian uh, indian legal setup so jitne bhi laws hai hamare paas uh, there is a lack of laws also okay and uh, there is a lack or a gap in the law uh, in the legislature when we talk about this Mob because if you remember in 2018 the lynching cases came up and this uh, mob lynching or the mob acts uh, the guidelines came from Supreme Court about how to control mob it was an 11 point guideline I want you to go through that guideline so that you understand that what actually a mob can do it is a power which is uncontrolled and which is uh, unsurveillanced or just a कहीं पे अफेयर नहीं होता कुछ नहीं होता तो फ्रॉम पास्ट 2 3 3 इयर्स वी हैव बीन सीइंग दीस इंसिडेंट्स whether it's again uh, whether it's in the domain of cow vigilante whether it's in the delhi northeast violence or whether it's the violence in the up it's the violence in the west bengal so it's all together going around bahut sari jagahon pe however uh, what do we need to know here is ki kal ka jo incident tha it has shook the entire country so Manipur violence, pe, there will be a full video and in the past week we have discussed the Manipur violence in detail 
अगर आप वो वाला वीडियो देखते हो वो वाला डिस्कशन देखते हो दैट इज फाइन इफ नॉट यू कैन वेट बिकॉज टिल दायलेंस रीच इज एन एंड we will discuss from the beginning till the end once again in the whole video and we will cover all the nits and grits of this issue done now uh, what is the suo moto cognizance suo moto cognizance uh, suo moto is a latin uh, term theek hai it's a latin term and it means that the action taken by the government agency court or any other central authority on its own an action taken by the government agency theek hai suo moto it's a latent term and it means action taken by government agency court or central authority theek hai on their own apprehensions if they apprehend that something is wrong or something is uh, going out of the line so at that point of time they take an action the suo moto cognizance it's a legal matter and when uh, a court receives an information about the violation of rights or breach of duty due to any third party it issues this line so constitution may article 32 and article 226 which uh, uh, empowers the supreme court and uh, high courts for the powers of writ and the indian constitution uh, lays down the provisions for filling uh, this article 32 and 226 indirectly leads to the pils okay that is public interest litigation through the jurisprudence which the uh, supreme court has given the interpretations of it and this uh, pil has uh, led to a way into the litigations on behalf of others and that's it and supreme court has provided that under article 131 of the constitution it can take the action that is suo moto action under article 131 so article 131 vests supreme court with the original jurisdiction in any dispute between states or center and states theek hai this article gives supreme court the power to take up such cases straight ahead without go, letting those cases go to the lower courts or the lower courts judgment theek hai and this suo moto action is something which leads to our judicial activism done so let's move forward in the discussion and and uh, fine so four people have already been held in the manipur sexual assault case and uh, the uh, law enforcement agencies uh, the police uh, law and order agencies they have come into uh, action uh, very quick and uh, there are dedicated teams which are being set to nab the culprits fine and the law will act with full might on guilty as the pm modi has said yesterday and uh, there is uh, anguish and anger in whole of the nation but uh, the thing is uh, being the rational citizens and being the citizens with the scientific temper we should also understand this thing that uh, the ones who take law in their hands they are criminals so we are not the criminals so uh, we should let the law enforcement agencies work on their own and as we have said that the supreme court uh, has also taken this case case into suo moto cognizance so iska matlab ye nahi hai that we as a citizens start something similar like this uh, against these uh, culprits or against uh, such people or whether that is the custodial death or custodial uh, killings uh, that shouldn't happen now the thing is ki we should understand this thing that law and enforcement law and enforcement agencies are working in tandem then there came another news from maharashtra uh, raigad district and it uh, highlighted a death of 16 people and many of such people are still missing as there was this uh, rock fall due to uh, from a mountain and there was heavy rains which buried an entire village 
uh, down there. And on Thursday also, Maharashtra is facing gust events, intense downpour and thick mud. And these are the cases jo, which lead to mud slips. And these mud slips lead to such rock falls and uh, destruction and the disasters which link up and which uh, led to the uh, domino effect. Okay. So now this thing has to be dealt with the care because these reasons can be asked in prelims. And there was a question in UPSC, which I want all of you to attempt. And this question was that highlight key differences around 50 to 55 marks, uh, like more than 50 marks uh, of uh, more than 50 marks are being asked in UPSC prelims GS1 from the geography section. So that's why I'm giving you this question that highlight the key differences between the disasters in Himalayas and Western Ghats. So landslides ya uh, jitna bhi landslips hota hai, landslides hota hai, thikhe, land degradation ho hai, usme kya difference hai aur kitna difference hai between the Himalayas and East Western Ghats, because Himalayas are tectonically active, uh, Himalayas is a tectonically active region, so wahaan ke causes kuch different honge, wahaan ke consequences kuch different honge, and same will be the case, uh, different will be the case in uh, Western Ghats. ठीक है वहां का टोटल डिफरेंट डिफरेंस होगा मूविंग अहेड एंड विल जंप इनटू द एडिटोरियल सेक्शन बिकॉज़ देयर इज वेरी लेस ऑफ व्हिच इज इंपॉर्टेंट इन दीस पेजेस आई हैव सीन इट ऑल बट देयर इज वन थिंग व्हिच हैज बीन हाइलाइटेड हियर एंड इट्स अबाउट द पश्मीना शॉल्स एंड इट्स अबाउट वन एंटरप्रेन्योर हर नेम इज रूही जान शी इज फ्रॉम श्रीनगर एंड शी इज रनिंग अ and she is reviving the art of Pashmina and Pashmina has all, already got GI tag and Pashmina has been in news recently. Okay, Kafi time tak news mein raha. So what is a Pashmina shawl? What is Pashmina? How is it made? Okay, Pashmina has got recently a GI tag. Okay, GI tag is coming to Kahe, and this is a certified wool which origin is from Kashmir. And Kashmiri people used Pashmina shawls to keep themselves warm for winters. And actually, the term is Pasham, Pash, which means weavable fiber. Okay. Then Pashmina shawl is very costly because of its fine quality and it takes around 72 hours or more to complete one shawl. Fine. And uh, it's uh, being taken, the wool and the material of the wool is uh, taken from Chang Thangi goats or Kapra. Hirkas goat, which is domesticated in Ladakh. Okay. So the raw pasham is harvested from the Changpa tribe of Ladakh. Changpa tribe of Ladakh. And Changpas are semi nomadic communities. It's a semi nomadic community which means the inhabitants of this uh, Changthang, which is spread across Ladakh and Tibet Autonomous Region. And uh, these are also classified as scheduled tribe in uh, India. And they have reservation. And Kashmiri weavers buy the raw portion and then try to spun it. And uh, usually this is a hand loom. So it's uh, usually hand woven only. Then that's all which we need to 
रिमेंबर अबाउट दी पशन शॉल्स तो आगे चलते हैं डेली छे ठीक है जस्ट थिंक अबाउट दिस इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर और इंडो सारासनिक आर्किटेक्चर ठीक है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर पार्ट ऑफ आर आर्ट एंड कल्चर विच इज अ पार्ट ऑफ आर जी एस वन हिस्ट्री है ना बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस है इंडियन आर्किटेक्चर का मुगल आर्किटेक्चर का इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का बिकॉज स्टिल वी आर हैविंग दीज एक्सक्यूजिट डायमंड्स जो अभी तक हमारे पास है ठीक है इन द फॉर्म्स ऑफ दी बिल्डिंग्स आर्ट्स एंड ऑल ऑफ दीज मोनमेंटल फॉर्म्स चाहे आप हुमायूं स्टॉम ले लो ताजमहल ले लो आप कुतुब मीनार ले लो तो दीज आर्किटेक्चर वंडर्स आर देयर एंड दे एड अप टू इंडिया ब्यूटी तो इंडिया का ब्यूटी इज एक्चुअली इंक्रीज ड्यू टू दी डाइवर्सिटी एंड ड्यू टू दी डाइवर्स कल्चर डाइवर्स एथनिसिटी डाइवर्स आर्किटेक्चर डाइवर्स पेंटिंग्स तो ऑल ऑफ दिस एड्स अप टू इंडिया ब्यूटी एंड इंडिया वेल्थ ठीक है मूविंग हेड दिस इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इंडो सारा सैनिक आर्किटेक्चर ठीक है सच एन इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर आवर प्रिलिम्स एंड मीन्स बोथ ठीक है तो इस्लाम स्टार्टेड थ्रू स्प्रे स्पेन एंड इन इंडिया इस्लाम रीच इन सेवन एंड एट सेंचुरी एंड देन इस्लाम केम टू इंडिया थ्रू मुस्लिम मर्चेंट ट्रेडर्स होली मैन एंड द कॉन्कर वेर ऑल्सो अलॉन्ग विद देम एंड ओवर अ पैसेज ऑफ सिक्स हंड्रेड ईयर्स लार्ज स्केल बिल्डिंग्स है the delhi sultanate uh, established after the turkish conquest of northern india theek hai to muslims also adopted the to jitna bhi aaya yahan se it was persian turkish mix theek hai and this was added up by the local culture and tradition अब इन दोनों को मिलाने के बाद बना इंडो इस्लामिक डन अब अगर आपको देखना ही है तो आप जो कुतुब कॉम्प्लेक्स है यहां पे आपको साफ दिखेगा दैट देर इज दी सिंबल ऑफ स्वास्तिक देर आर सिंबल्स ऑफ लोटस देर आर सिंबल्स ऑफ बेल कैपिटल which is there on the pillars of the adhai din ka jo this um, mosque uh, which is there by the uh, by the qutbuddin abak and uh, there are multiple such uh, evidences jahan pe aap dekho that the indo islamic architecture is a mix of both indian local culture and the uh, persian and all uh, which uh, was brought here by the muslim uh people who came as invaders who came as uh, traders who came came as merchants or the uh, religious people or the religious leaders who came here so keeping in mind the religious and secular necessities jitni bhi buildings aap yahan pe dekhoge agar aapko dekhna hi hai jama masjid dekh sakte hain hum theek hai tom dargah minar hamams which were there and earlier there was not the garden structure gardening also is there and char bag architecture uh, sarais are there and kos minars are there theek hai to in spite of the sarasenic or persian turkish influence the uh, sensibilities of indian architecture are there and which are totally visible theek hai to indo islamic architecture ke char sub parts hai one is the imperial style which was at uh, the delhi sultanate times at this time also there was the provincial architecture 
विच वॉज एज मांडू में था मांडू फोर्ट और मांडू आर्किटेक्चर गुजरात का आर्किटेक्चर बंगाल का आर्किटेक्चर जौनपुर का ठीक है तो सच आर्किटेक्चर इज देयर डन मुगल स्टाइल आल्सो विच केम लेटर और मुगल स्टाइल कहाँ पे दिल्ली में आगरा में एंड लाहौर में देन कॉन्टेम्प्रेरी इन दी सदर्न एरिया देर वॉज दक्कनी स्टाइल जो ग्रो हुआ एज बीजापुरी और बीजापुर एंड गोलकोंडा आर्किटेक्चर ठीक है तो दीज वर द रीजनल डेवलपमेंट्स और द कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स व्हेन इट कम्स टू द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर ठीक है तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में देर वे डेकोरेटिव फॉर्म्स आल्सो ठीक है तो पर्टिकुलरली यहाँ पे पूछा गया है सवाल प्रिलिम्स में डन तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है दैट वो डेकोरेशन में दे वेर यूजिंग मोटिव ठीक है विच वेर पेंटेड ऑन स्टोन मोटिव वेर पेंटेड और कार्ड ऑन स्टोन्स ठीक है एंड मोटिव पर्टिकुलरली क्या चीज फ्लावर्स और सम अदर मोटिव लाइक पर्टिकुलरली फ्लावर्स और लीव्स और दी लीव ट्रीज जिसको हम एरेबिस क्यू बोलते हैं ठीक है तो दो बैठ द डेकोरेटिव आइटम्स एंड मोटिव के साथ साथ देर वॉज दिस लोटस बर्ड फ्रिंज जो यूज होता था ऑफ ग्रेट एडवांटेज फॉर द इनर कर्व्स देर वर आर्स एंड देर वर प्लेन एंड स्कॉट आर्स हाई एंड पॉइंटेड आर्स ठीक है प्लेन स्क्वाट हाई एंड पॉइंटेड ठीक है आर्स and the other decorative items like cypress chinar and other trees including flowers were there jo yahan pe use kiye jate the kis pe decorations pe and uh, uh, there was uh, a three dimensional look theek okay, hai when we talk about the carving and profuse use of jali work this had a 3d look theek okay. hai there was this tessellation aur uh, jisko bolte hain mosaic design and there was paitra dura made for surface decorations and roof had a central dome or the smaller domes or chhatris or tiny minarets were there theek okay? hai and there were dado panels also uh iske baad agar aapko kuch dekhna hai khud se to aap dekhiye minars tombs sarais what were these and uh, how what was the difference between these aur ye architecture mein kahan pe hote the qibla kahan hota tha all of this and uh, you can go through the fort city of mandu what kind of architecture is there in madhya pradesh uh, mandu fort और वट इज द लिंक बिटवीन दी गौरी डायनासिटी एंड द मांडू फोर्ट ठीक है तो ये सब चीजें आप थोड़ा सा देख लो ताजमहल के बारे में देख लो थोड़ा सा गोल गुंबद के बारे में देख लो थोड़ा सा दैट इज लाइक विच वी डील इन द स्टैटिक पोर्शन ठीक है तो अभी तो उतना ज्यादा नहीं कर पाएंगे अभी वी आर इन द करंट अफेयर डिस्कशन बट हाँ ये चीज याद रखनी है दैट वट वेर द की और यहाँ पे दो टर्म्स आई हुई है वन इज अबाउट दास्तान गोई एंड अनदर इज अबाउट कथा वचन ठीक है तो दास्तान गोई और कथा वचन वॉट इज इट दिस इज अ ट्रेडिशन और आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग ठीक है इट मीन्स स्टोरी टेलिंग एज द वॉइस इज आर्टिस्टिक एंड द ओरली रिक्रिएटिंग द दास्तान और द स्टोरी Uh, this was started in the 19th century and uh, this dastan or dastan sunana story telling this is something which is a tradition uh, long held in india and particularly the word dastan goi is a persian word theek okay, hai which means a tale and the going of the tale or the telling of the tale theek okay, hai dastan goi 
داستان گوئی یوزولی ان ہیئر اٹس انڈیا میں اردو لینگویج میں ہوتی ہے باہر پرشین لینگویج یا عربک میں بھی ہوتا ہے ڈن موئنگ ٹو دا ایڈیٹوریل سیکشن اگین دا ریسلرس کیس ریسلرس کیس اینڈ دا رول آف لا تو اسٹل دیر ہیز بین ناٹ این امپیس ان دس کیس اٹس اسٹل گوئنگ دا پروٹیسٹ از اسٹل دیر اینڈ دا اپوزیشن پارٹیز ٹھیک ہے جن نے ٹیم انڈیا بنایا ہے دیٹ از دا انڈین نیشنل ڈیولپمنٹل الائنس انکلوسو الائنس دیر آر ٹوینٹی سکس اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز اینڈ دیر آر اراؤنڈ تھرٹی ایٹ پولیٹیکل پارٹیز ہو آر شوئنگ سپورٹ ٹو مودی جی بٹ دیز ٹوینٹی سکس ہیو ٹائڈ دیر ناٹ آف کوالیشن وین اٹ کمس ٹو دا اپ کمنگ الیکشن اینڈ وین اٹ کمس ٹو پرووائڈنگ اسٹرانگ اپوزیشن ٹو دا گورنمنٹ ان کرنٹ سیشن اور کل کے سیشن میں بھی ہم آگے والی نیوز میں دیکھیں گے دیٹ کل پہلا سیشن تھا مونسون سیشن کا پہلا دن تھا کل اینڈ دی موسٹ آف دی پارٹ راجیہ سبھا اینڈ لوک سبھا ریمینڈ ایڈ کیوں ایسا ہوا بیکاز دی اپوزیشن واز آن اسٹرائک اینڈ اٹ واز کانٹینیوسلی ڈیمانڈنگ اسٹیٹمنٹ فرام پی ایم دیٹ پی ایم شوڈ ٹاک اباؤٹ دی منی پور وائلنس ٹھیک ہے تو دیر از نتھنگ ایز سچ امپورٹنٹ ان ٹو دس ایڈیٹوریل ٹھیک ہے ان ٹو دس آرٹیکل بیکاز اٹ اگین ٹاکس اباؤٹ دی اپوزیشن اینڈ آل سو ان پالیٹی سیکشن we will discuss about the role of opposition and the role of dissent in democracy theek hai that is all together a topic jo hame bilkul like basic se karna hoga to uske liye we uh, do not need too much of political analysis uh, then moving forward to the data protection bill یہ والا بل ہم نے پڑھ لیا ہے ہاو ایور آپ کو یہ چیز یاد رکھنی ہے دس واز آسٹ آلسو ان یو پی ایس سی ٹوینٹی نائنٹین دیٹ واٹ از دس جی ڈی پی آر ٹھیک ہے جنرل ڈیٹا پروٹیکشن ریگولیشن اینڈ ان وچ کنٹری از اٹ ایکچولی ڈز اٹ پرووائڈ دا ڈیٹا پروٹیکشن لاز تو اٹس یورپین یونین ہے نا یورپین یونین جی ڈی پی آر اٹ کیو ان ٹو فورس ان دا میڈل آف دا ٹو تھاؤزینڈ ایٹین اینڈ ٹھیک ہے ہاؤ ایور انڈیا از اے بٹ ڈفرینٹ فرام یورپ ان انڈیا وی ہیو دیر آر ڈفرینٹ پیرامیٹرس وچ وی نیڈ ٹو کنسڈر وین اٹ کمس ٹو پالیسی میکنگ ٹھیک ہے تو آتھر ہائی لائٹس دیٹ دیر آر اے لٹل لائکناز ان دا بل ٹھیک ہے وچ از اباؤٹ کم دیٹ از دا ڈیجیٹل ڈیٹا پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن بل ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو ٹھیک ہے جو ابھی آنے والا ہے پارلیمنٹ میں and it has been uh, uh, last time jo public consultation mein aaya tha wo uh, us bill ke bare mein baat kar rahe hain that there is a provision jo hona chahiye tha is bill mein that is a penal provision in the bill should be provided for financial penalty penalties on those who are the entities processing the data for the re identification of non personal data into personal data because it says ki ye jo bill hai na پرٹیکولرلی ڈیٹا پروٹیکشن کی جتنی بھی بلز آئیں گی دے ڈفرینشیٹ ڈیٹا ٹھیک ہے وہ ڈیٹا کو بولتے ہیں ڈیٹا کین بی آف ٹو ٹائپس ون از پرسنل اینڈ انادر از نان پرسنل ڈیٹا اب جو نان پرسنل ڈیٹا ہے اس کو اسٹور کر سکتے ہیں وہ لوگ بٹ پرسنل ڈیٹا کو اسٹور نہیں کر سکتے پرسنل ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے فکس ٹائم ہونا چاہیے فکس ٹائم لمٹ ہونی چاہیے کتنی دیر رکھ سکتے ہیں کتنی دیر نہیں رکھ سکتے ہیں کون کون سا پیرامیٹر کلیکٹ کر سکتے ہیں کون سا نہیں کر سکتے تو وہ ساری چیزیں ٹھیک ہے وہ ساری چیزیں ہونی چاہیے ناؤ دا تھنگ از کہ یہ جو پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن بل ہے اب اس میں پرابلم کیا ہے پھر پرابلم یہ ہے دیٹ اٹس پرووائڈنگ دیر از اے لوپ ہول ان دس بل وچ سیز دیٹ دی نان پرسنل ڈیٹا اگر آپ دیکھو اگر آپ کو ڈیٹا انالیٹکس کے بارے میں تھوڑا سا پتا ہوگا یا ڈیٹا ری کریشن کے بارے میں پتا ہوگا اور دا ری آئیڈینٹیفیکیشن آف دا ڈیٹا تو اس ٹائم پہ آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ اگر ڈیٹا میں ایک پیرامیٹر ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ایکسل کا شیٹ ہوگا ٹھیک ہے ایکسل کا شیٹ ہے اس میں ڈیٹا ڈالا ہوا ہے نمبر ہے کسی کا فون نمبر ہے کسی کا نام ہے کسی کا ڈی او وی ہے دس از پرسنل ڈیٹا اینڈ دین کوئی انسان کیا کام کرتا ہے ٹھیک ہے ویدر ہی از اے گگ ورکر اور ناٹ ویدر جہاں پہ یہ ابھی یہاں پہ ایگزامپل دیتے ہیں اوبر ڈرائیورس کا اور اوبر رائڈرس کا ٹھیک ہے 
author whether he is a gig worker or not whether he is employed somewhere or not then iske baad kuch aisa data for example kab usne kaun si cheez khareedi thi how much is he spending on uh, medicine how much is he spending on grocery and is he using the online uh, google pay is he using that more or he takes cash more out of his account or what kind of data cannot be there a person ke uh, agar aap dekho to it said that google ko sab kuch pata hai bas itna nahi pata ki aapko maut kab aayegi theek hai and that is the only thing which google is less knowing than the god theek hai so that's it it's uh, checking you around it's uh, keeping a trace of you uh, but the thing is data protection theek hai altogether this was a joke uh, theek hai तो डेटा प्रोटेक्शन में देर आर सम पॉइंट तो अगर आप देखो तो यहाँ पे जितना भी डेटा होगा विच इज नॉन एसेंशियल और नॉन पर्सनल डेटा दिस कैन बी यूज टू रिक्रिएट और दिस कैन बी यूज टू री आइडेंटिफाई कि ये डेटा किसका हो सकता है या इन लोगों का कौन सा लिंक हो सकता है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि आपने पर्सनल डेटा हटा दिया नाम हटा दिया नंबर हटा दिया डी भी हटा दिया या ये भी हटा दिया कि इसका रिलीजन क्या है ठीक है बट अगर आप यहाँ पे देखो ऊबर ड्राइवर्स जो दिल्ली में थे रहते हैं उनकी टाइमिंग अगर आप प्रेयर टाइमिंग के साथ मैच करोगे तो देन यू कैन आइडेंटिफाई दैट सर्टन कम्युनिटी के लोग जो है वो ऊबर राइड्स नहीं ले रहे हैं या उनके होम एड्रेस के साथ कॉन्क्लूड करोगे तो दैट इज समथिंग विच यू कैन इंटरलिंक ठीक है तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं दैट इज समथिंग विच इज डीप इन डेटा एनालिटिक्स तो वहां जाने का भी जरूरत नहीं है बट यस देर इज अ प्रोविजन जो होना चाहिए था दैट इज अबाउट द फाइनेंशियल पेनल्टीज ऑन डेटा प्रोसेसिंग एंटिटीज मोइंग एहेड द लिमिटेड रीच ऑफ डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड और द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो यहाँ पे बन रहा है थ्रू दिस डीपी डीपी बिल दी ऑथर से ये जो बोर्ड बनेगा द प्रपोज डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड कैन नॉट इनिशिएट अ प्रोसीडिंग ऑन इट्स ओन ठीक है तो इस बोर्ड के पास जो मोटो पावर्स नहीं है कि ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में या किसी भी डेटा uh, एंटिटी के अगेंस्ट में या uh, कोई भी डेटा कलेक्टर हो या प्रोसेसिंग एजेंसी हो उनके अगेंस्ट में शो मोटो या उनके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग इनिशिएट करे ऑन इट्स ओन अदर देन द वन ऑन विच इट रिसीव अ कंप्लेट और ड्यू टू सम एक्शन जिसकी वजह से कोई कंप्लेंट आया हो कोई इंसान अफेक्ट हुआ हो या कोई गवर्नमेंट इसको बोले ऐसा करने के लिए या कोर्ट डायरेक्ट द बोर्ड टू डू सो तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगा इसमें प्रॉब्लम ये होगा दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट नो हाउ मच डेटा ऑफ योर इज बींग स्टोर्ड और अगर स्टोर हुआ भी है तो किसने स्टोर कर रखा है और स्टोर कर रखा है तो उसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है डिलीट हुआ है नहीं हुआ है तो दैट इज हाउ दिस ऑथर हेयर हाईलाइट कि यहाँ पे अगर आप देखो तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का जिक्र आया है दैट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ इंडिया एंटी ट्रस्ट लॉज हैज पावर टू इनिशिएट इंक्वायरीज ऑन इट्स ओन बट इसी तरीके से दीटा प्रोटेक्शन बोर्ड हैज नॉट दिस पावर allotted to it through this bill or the bill which is about to be an act in the parliament to is body ko bhi ye power mil jana chahiye tha as per the author theek hai uh, what is competition commission of india chalo saath mein ye bhi kar lete hain competition commission of india last year bhi ye kafi zyada news mein tha to it's a statutory body under competition Act of 2002. It was duly constituted in March 2009, and uh, the MRTP Act was repealed. MRTP Act of 1969 was repealed by this 2002 Competition Act on the Raghavan Committee. The recommendations done. अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में देर विल बी वन चेयरमैन एंड सिक्स मेंबर्स हु शेल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कमीशन इज अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी
which gives the opinions to the statutory authorities and it also deals with other cases the chairperson and other members shall be whole time members so eligibility of the members of this uh, uh, cci uh, competition commission of india ki eligibility kya hoti hai so the chairman and every other member shall be a person of ability integrity standing and who has been uh, qualified as to be a judge of high court or a person of special knowledge or experience of 15 years theek hai jiske paas experience ho 15 years ka in international trade economics business commerce law finance and etc agar wo sab cheeze iske paas hain to these are the two qualifications which are set theek hai to ye cheez aap yaad rakhna so what is the competition commission act 2002 ka this act prohibits anti competitive agreements and it prohibits abuse of dominant position by enterprise and it regulates the combinations uh, and this causes an appreciable adverse effect on the competition within india theek okay? hai तो इसके साथ साथ द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड देर इज अ कॉम्पिटिशन अपीलियट ट्रिब्यूनल आल्सो विच हैज बीन एस्टैब्लिश तो दिस एक्ट एक तो ये सीसीआई बनाता है दैट इज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया देन कॉम्पिटिशन अपीलियट ट्रिब्यूनल एंड देन देर इज दिस कॉम्पिटिशन अपीलियट ट्रिब्यूनल विच वॉज रिसेंटली in 2017 replaced by national company law appellate tribunal done so its functions involved uh, practices or those practices uh, which are against competition it needs to eliminate those practices it needs to check the opinion on the basis of competition issues it also undertakes competition advocacy and it also takes care of the consumer welfare and implements the competition policies done to aage chalte hain in this discussion to aapko yaad rakhna hai what is competition commission of india and what are its key functions then comes the question of delimitation what is delimitation and how the question of delimitation is being settled so now the debate is about uh, op rawat which is uh, who has been a former ias officer and a professor at international institute for population sciences mumbai and they are talking about the delimitation question and this opinions of them are to be considered ठीक है कि देर शुड बी वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू देर शुड बी द अपग्रेडेशन ऑफ डेटा एंड द डेटा विच इज येट टू बी फ्रीज सेवेंटी वन सेंसेस हैज टू बी अपडेटेड ऑन ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स दो हजार तेईस वाला से दो हजार इक्कीस में सेंसेस आने वाला था होने वाला था बट अभी तक नहीं हुआ है तो देर इज ड्यू इम्बैलेंस इन पॉपुलेशन ग्रोथ बिटवीन द नॉर्दर्न एंड द सदर्न स्टेट्स ये सब चीजें हमें देख ली है ठीक है यूपी बिहार हैव द डेकेनियल डेकेनियल ग्रोथ ऑफ 12 टू 15 परसेंट वेयर एज द सदर्न स्टेट्स द डेकेनियल ग्रोथ रेट रेंजेस बिटवीन 6 टू 10 परसेंट तो अगर आप देखो तो देर इज दिस नॉर्थ साउथ डिवाइड ठीक है वेन इट Uh, is uh, debated that the north is enjoying the benefits out of the southern taxes theek hai to ye ek aisa cliche hai ya ye ek aisa ek galat notion hai due to the population only theek hai because population uh, of the southern states has been under control and population of the northern states is yet to be figured out ki kitna population hai although tfr jo hai hamara total fertility rate it has decreased to 2 uh, as per the nfhs 5 2.1 hai abhi hamara uh, ye total fertility rate 
तो बिफोर वी मूव अहेड वी शुड गो थ्रू एज आर नॉम इन टू द डिस्कशन दैट वी शुड गो थ्रू दी डी लिमिटेशन क्या है ये प्रोसेस डी लिमिटेशन का क्यों होता है कैसे होता है कौन कराता है है ना तो डी लिमिटेशन लिटरली मीन्स एक्चुअली फिक्सिंग दी बाउंड्रीज क्या मतलब है इसका फिक्सिंग लिमिट्स डी लिमिट फिक्सिंग द लिमिट और बाउंड्री तो बाउंड्री किस चीज की हम फिक्स करेंगे बाउंड्री फिक्स करेंगे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज की इन अ कंट्री टू रिप्रेजेंट चेंजेस इन द पॉपुलेशन तो डी लिमिटेशन कमीशन इज टू वर्क विदाउट एनी एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस ठीक है तो द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दी डी लिमिटेशन कमीशन ऑर्डर्स जो भी डी लिमिटेशन कमीशन होगा ठीक है डी लिमिटेशन कमीशन इसके जो ऑर्डर्स होंगे दे विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग एंड दे कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ ठीक है एज इट वुड होल्ड अप एन इलेक्शन indefinitely now the thing is when the orders of the delimitation commission are laid before the lok sabha and the state legislative assembly they cannot affect or modify the orders theek hai what is need of the delimitation commission because delimitation commission karta kya hai actually ye fix karta hai boundaries ki ek state mein ya ek constituency mein kitna area aayega aur ye area aane se kya hoga इतने एरिया में एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी और उस एरिया में अगर ये कॉन्स्टिट्यूंसी बन रही है तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने लोग होंगे एंड उन लोगों के बराबर जो बाकी सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं तो इट एक्चुअली एस्टैब्लिश इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू इक्वल सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन and it helps in establishing fair division of geographical areas so that is the function of delimitation commission and this delimitation commission follows the principle of one vote one value so ye cheez yaad rakhni hai ki ek vote ka ek hi value hoga and this is how this uh, this commission works uh, these are the principles on which the commission works pehla hai ki representation theek hona chahiye fair division of geographical areas hona chahiye one vote one value hona chahiye composition kya hai is commission ki commission mein kon kon hoga commission mein it's appointed by delimitation commission is appointed by actually president of india theek hai and it works with the election commission of india इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ ही काम करता है नाउ डी लिमिटेशन कमीशन में होगा कौन कौन डी लिमिटेशन कमीशन में होगा तो अगर आपके इसके मेंबर्स देखने हैं वन इज रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड रेस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स ठीक है तो डीलिमिटेशन का जो प्रोसेस है ये स्टार्ट कैसे होता है बिकॉज अंडर आर्टिकल 82 टू द पार्लियामेंट इन एक्ट्स क्या बनाता है पार्लियामेंट डी लिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसेस तो दिस वॉज 82 टू एंड आर्टिकल 170 provides that states also get divided into territorial constituencies as per the delimitation act okay so this applies the recommendations of delimitation commission to the states so once the act is in force the union government sets up a delimitation commission aur pehli jo exercise hoti hai ya jo pehli exercise aaj tak hui hai jo which is carried out by the president with the help of election commission it was done in 1950 51 पहला डीलिमिटेशन जब हुआ था 5051 में हुआ था तो डीलिमिटेशन एक्ट कब आया फिर नाइनटीन में आया और उसके बाद डीलिमिटेशन कमीशन है 
ठीक है और कब कब हुआ है 1952 में तो एक हो गया 63 में दूसरा 73 में तीसरा और 2002 में चौथा ठीक है तो चार बार हुआ है अभी तक डीलिमिटेशन एंड देर इज नो डीलिमिटेशन आफ्टर द सेंसस ऑफ 1991 1981 और 1991 की सेंसस के बाद कोई डीलिमिटेशन नहीं हुआ डन दीज आर द फैक्ट्स अबाउट द प्रिलिम्स एंड डीलिमिटेशन कमीशन Which is uh, yet to like uh, deal with. हमें अभी इसका article भी देखना है that uh, what is there in this editorial about delimitation commission. And this editorial also talks about the one person one vote one value, uh, which uh, the delimitation co commission works upon. And it says that uh, that uh, the if you talk about this one person one vote and one value. the uh, tripura or manipur uh, there are two states even though the population uh, two seats given to tripura and manipura even though the population was not enough and lakshadweep has only one seat for around 86000 people so such exceptional arrangements can be always made by the parliament when it comes to uh, this delimitation commission or when it comes to allocation of the constituencies however there is universal adult suffrage so so one person one vote is actually there but the principle cannot be obliterated outright theek hai so there are some uh, issues jo is author ne highlight kiye hain theek hai and the issues with delimitation commission are to so agar hame issues ki baat karni hai theek hai so first is that states have little interest इन पॉपुलेशन कंट्रोल ठीक है बिकॉज इतनी ज्यादा पॉपुलेशन उतनी ज्यादा सीट्स मिलेंगी कहां पे पार्लियामेंट uh, में और उसकी वजह से क्या होगा पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स थोड़े कम लिए जाएंगे तो इन टू थाउजेंड एट टू थाउजेंड टू टू थाउजेंड एट डिमिटेशन वॉज डन बेस्ड ऑन टू थाउजेंड एंड वन सेंस बट द टोटल नंबर ऑफ सीट इज स्टिल फिक्सड एज पर नाइनटीन सेवेंटी वन सेंसेस उसके बाद ही चेंज नहीं हुआ है तो देर केम दिस एटी सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन टू थाउजेंड एंड थ्री विच प्रोवाइडेड फॉर द डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज बेस्ड ऑन टू थाउजेंड एंड वन सेंसेस बट नॉट नाइनटीन नाइनटी वन सेंसेस हाउ ये दिस कैन बी डन विदाउट ऑल्टरिंग द नंबर ऑफ सीट अलॉटेड टू ईच स्टेट इन लोकसभा तो कमीशन का रिकमेंडेशन भी आया बट स्टिल वी आर फॉलोइंग दी अर्लियर सेंसेस आल्सो सो देन कॉन्स्टिट्यूशन हैज कैप्ड द नंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा सीट्स टू 550 एंड 250 रेस्पेक्टिवली तो डीलिमिटेशन कमीशन से होगा क्या सीट्स तो पहले से ही फिक्स की है दिस पार्लियामेंट ने तो कमीशन दिस कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ने कमीशन की रिकमेंडेशन से देर विल बी एन अरेंजमेंट और अ चेंज in the structure of constituencies but the increased decrease in the overall seat capacity of lok sabha and rajya sabha may not happen then it comes uh, ek uh, commission uh, ek question pucha tha upsc ne 2022 mein 2012 mein about delimitation commission and it said that uh, what which of the following is the correct statement the pehla statement tha the orders of delimitation commission cannot be challenged in court of law okay which is a true statement and second is when the orders of delimitation commission are laid in lok sabha or legislative assembly they cannot be modified they cannot affect any modification in the order so this is also true statement okay so answer was both 1 and 2 Usually the C part of the answer. Okay, so that's how it works. And uh, let's move forward. So I'm going to continue. Then comes text and the context. This is the projected loss due to the climate change, which has been highlighted in the action plan for climate change. So Delhi government का अभी आया है draft action plan on climate change, and Delhi government has highlighted कि 2.75 ट्रिलियन रुपीस का लॉस हुआ है दिल्ली गवर्नमेंट को या दिल्ली को टोटल किस में एग्रीकल्चर में मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विसेज में 
वेन इट कम्स टू द अफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज तो ये वाला जो डेटा uh, है डायरेक्टली कैन बी यूज देन मैक्सिमम पोर्शन ऑफ सी एस आर मनी इज गोइंग टू ग्रीन कॉजेस तो सी एस आर मनी कहाँ पे यूज किया जा सकता है तो इट कैन बी यूज इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन तो मैक्सिम ऑफ इट लाइक टेन परसेंट ऑफ द सी एस आर मनी इज गोइंग टू एनवायरमेंटल कॉजेस एंड आई गेस टेन परसेंट ऑफ इट एज इट हैज बीन हाईलाइटेड बाई द इंटरनेशनल क्लाइमेट कोलेबरेटिव फ्रॉम टू थाउजेंड फोर्टीन टू टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ठीक है तो then uh, the european union has planned to set up a defense fund in the aid of ukraine to so, abhi aapne dekha hoga theek hai ki uh, britain uh, and usa has promised uh, ukraine iske baad jo next editorial aayega it's about this only how uh, it's about all the recent uh, summit in uh, this uh, lithuania and it's about the nato summit it's about the promises made by the western countries to uh, this uh, ukraine so now starting the discussion and why is kerch bridge attack significant to kab hua tha kerch bridge attack to kerch bridge attack abhi hua tha do din pehle and this attack links the russian uh, this bridge links the russian mainland with the crimean peninsula in the black sea and this came under attack uh, last week to agar aap yahan pe dekh pao i guess uh, my google earth is working so that i can show you that how it happened to chalo abhi dekhte hain thodi der mein to crimea bridge explosion kahan hua this is russia theek hai and this is the peninsula and yahan se ek link jata hai which touches the crimea and this is the only active link jahan pe abhi russian troops movement kar sakte hain because this is out of the reach of the ukrainian missiles ठीक है तो इसी ब्रिज पे अटैक हुआ है एंड इट वाज पास्ट आल्सो अभी uh, कुछ महीने पहले भी यहाँ पे अटैक हुआ है इस ब्रिज पे एंड दिस इज रेल एंड रोड ब्रिज बोथ ठीक है तो यहाँ पे अटैक हुआ है और यहाँ पे क्या हुआ है एक्चुअल में देर इज शिप पैसेज आल्सो देर इज रोड वे ऑल्सो एंड देर इज दिस रेलवे ऑल्सो ऑन दिस ब्रिज नाउ देर आर सम प्लेसिस विच आर हाईलाइटेड इन दिस एडिटोरियल और जैसे यूक्रेनियन पोर्ट सिटी ओडिशा ठीक है देन देर इज वन मोर थिंग विच इज हाईलाइटेड हेयर वन मोर दिस डॉनबास खर्सन टू डॉनबास एंड खर्सन टू क्राइमिया क्राइमिया देन देर इज नीपर रिवर ठीक है एंड देन देर इज वन मोर प्लेस विच वॉज हाईलाइटेड हेयर इन दिस एडिटोरियल देन देर इज सी ऑफ अजाउ ठीक है and then there is solidar and bakhmut chalo to you should remember these uh, locations and you should check them on your map aur unko check karne ke liye you can use the map and all theek hai to agar aap yahan pe dekh pao to this is the russian border theek hai and this is ukraine This is Ukrainian border, ठीक है और ये रशिया है यूक्रेन है दिस इज द क्राइमियन पेनसूला और अगर आप देखो तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो दिस इज द कर्च स्ट्रीट ठीक है this is the kerch street and this is the bridge which is linking russia with crimea and this is the kerch bridge theek hai and this is the rail and road bridge jo in those streets ko link karta hai and yahan pe jitni bhi locations hai they are on the border of russia and ukraine to in locations ko aap thoda sa highlight kijiye this is sea of azov and this is black sea theek hai मैं आपको थोड़ा सा देख लीजिए हाईलाइट कीजिए अपने एटलस पे विच विल हेल्प यू इन लेटर स्टेजेस वंस यू आर रिवाइजिंग तो जितनी भी ये न्यूज uh, में आया है आज जितनी भी प्लेसेस हैं जो, जो मैंने हाईलाइट की है आई वांट ऑल ऑफ यू टू कीप अ नोट ऑफ दिस प्लेसेस अदरवाइज 
ये प्लेसेस आपके जहन से उड़ जाएंगी और फिर आपको बहुत दिक्कत होगा एग्जाम में क्योंकि प्लेसेस इन न्यूज काफी ज्यादा पूछा जा रहा है अभी 2023 के न्यूज में यूपीएससी के 2023 वाले पेपर में देर वॉज अ क्वेश्चन विच वॉज मैच द फॉलोइंग पांच प्लेसेस पूछी थी यूएसए ने ठीक है दैट दीज फाइव प्लेसेस आर लोकेटेड इन दीज फाइव एरिया और दीज आर दाइव डिस्प्यूट एरिया विच वे दी डिस्प्यूट बिटवीन दीज फाइव और टेन नेशन इसको देख लो एंड नीपर रिवर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है ये कहाँ से निकलता है और कहा जाके गिरता है दोनों चीजें पता होनी चाहिए फर्दर देर इज अ बिट मोर इन टू दिस आर्टिकल जो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा एंड बट द प्रॉब्लम हेयर इज की ये सब चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो एक्चुअल में अगर आप देखो तो यूक्रेन हैज स्टार्टेड इट्स काउंटर ऑफेंसिव एंड इट हैज आस्ट दी वेस्टर्न नेशन फॉर वेपन एंड फॉर वेपन यूटी सपोर्ट अगेंस्ट रशिया टू फाइट इट बैक अब रशिया को फाइट करने के लिए यूएस इनको वेपन्स दे रहा है यूरोपियन अलाइज इनको वेपन्स दे रहे हैं फ्रॉम लॉन्ग रेंज रॉकेट्स टू मिसाइल्स टू वहीकल्स टू टैंक्स टू आर्मर टैंक्स एंड रिसेंटली अगर आपने देखा तो क्लस्टर म्यूनिशंस भी दिए गए किसने यूनाइटेड स्टेट्स ने एंड दीज क्लस्टर म्यूनिशंस ये इतने लाइक uh, like, ज्यादा वायलेंट और इतने ज्यादा हार्मफुल uh, है सिविलियंस के लिए uh, ये बॉम्ब्स uh, ठीक है Because they remain idle and कभी भी अगर सिविलियन मूवमेंट होता है वहां से तो देवल बर्स्ट अप एंड यहाँ से बहुत ही ज्यादा नंबर में जैसे वो पैलेट्स निकलते हैं वैसे ही यहाँ से म्यूनिशन निकलते हैं स्मॉल बॉम्ब निकलते हैं और वो फटने लगते हैं और दिस कैन कॉज इन डिस्क्रिमिनेट हार्म टू सिविलियंस तो दैट्स ऑल वॉट इज इन दिस रशिया यूक्रेन थिंग और यहाँ पे अगर आप देखो तो द प्राइम थिंग हेयर इन दिस एडिटोरियल इज अबाउट दिस ब्रिज ऑनली तो इस ब्रिज से रिलेटेड जितनी भी यहाँ पे हाईलाइट की गई है ये प्लेसेस इनको आप देख लो इनका आप एक लिस्ट बना लो जो आपको हेल्प करेगा देन कम्स इलाउन मस्क ए आई ठीक है और इससे पहले हमारे पास शायद यहाँ पे एक पॉइंट आया था अबाउट सी एस आर है ना वॉट इज सी एस आर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी वर्क ऑन अ ट्रिपल लाइन अप्रोच क्या मतलब है इस चीज का दिस सी एस आर वर्क ऑन ट्रिपल लाइन अप्रोच और सी एस आर होता क्या है दिस इज कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिया हैज बीन अ कंट्री जिसने सबसे पहला स्टेप लिया था अबाउट लीगलाइजिंग और इम्पोजिंग दिस सी एस आर और ये अभी कितना लीगली सी एस आर अभी हमारे पास हमारा कितना है टू परसेंट है देन दिस सी एस आर approach is a triple line approach which is economic environmental and social imperatives taking care of to so, agar aapne yahan pe dekha ye data it's actually the 10% of the csr is going to environment 10% of the total csr is going to environment to so, in india this csr is governed by companies act 2003 तो इंडिया हैज बीन द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मैंडेट सी एस आर स्पेंडिंग अकॉर्डिंग टू द लीगल फ्रेमवर्क एंड सी एस आर प्रोविजन विद इन द एक्ट आर एप्लीकेबल टू दोज कंपनी नेटवर्थ इज मोर देन फाइव हंड्रेड करोर रुपीज फाइव हंड्रेड करोर और देर टर्न ओवर इज मोर देन रुपीज वन थाउजेंड करोर and their company's net profit is rupees 5 crore theek hai or more to in companies pe csr lagta hai so according to the act the businesses should devote around 2% to of their average net earnings over the previous 3 years to csr initiatives iske baad hamara next article hai About artificial intelligence और artificial intelligence कौन आया है अभी इसमें अगेन मस्क इज बैक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो इलॉन मस्क अर्लियर इन एक स्टार्टअप स्टार्ट किया था अबाउट दिस ओपन ए आई ठीक है बट नाउ ही इज बैक विद एक्स ए आई ठीक है तो नया एक फॉर्म स्टार्ट किया है जिसका नाम है एक्स ए आई और एक्स ए आई के बारे में जब इलॉन मस्क से पूछा गया तो ही सेट दैट This will do nothing less than understanding the nature of the universe, 
what does this mean that it will understand it it will help us to understand the questions like nature of gravity dark matter and how the universe is actually how old is universe and how it was formed or all the origin theories and all theek hai to hamare liye is editorial se agar kuch important hai so that is problems which are being faced in artificial intelligence industry kyunki uh, we are approaching this industry with a national level strategy theek hai which was released by niti ayog theek hai to niti ayog ka hai national strategy on artificial intelligence and there was also the responsible artificial intelligence for all report which was released by niti ayog so now the thing is artificial industry uh, artificial intelligence or ai industry ko grow karne ke liye देर आर सम इशूज विच आर देयर ठीक है जिससे ये इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाएगी जैसे अगर आप देखो गूगल है गूगल एंड ओपन ए आई रिसेंटली केम अंडर फायर और क्रिटिसिजम ड्यू टू देयर प्रिवेसिव इशूज प्रिवेसिव पॉलिसी में प्रॉब्लम है दैट दे आर यूजिंग डेटा ओपन कॉन्टेंट यूज कर रहे हैं दे माइट हैव वाइलेटेड दी कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज और ये कुछ चीजें हैं ऐसी ऐसी कुछ चीजें हैं जहाँ पे This AI is facing or this AI industry is facing issues क्योंकि इनको सैंड बॉक्स टेक्नोलॉजी में नहीं रखा जा सकता इनको टेस्ट करने के लिए ओपन फील्ड चाहिए होता है ठीक है तो दैट इज द प्रॉब्लम जहां पे हम जहां पे ए आई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री इज फेसिंग इशूज तो इस एडिटोरियल को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ठीक है तो एक्चुअली में अगर आप देखो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए है ना हमें पता होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कंप्यूटर विच इज हैविंग अ ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस और ह्यूमन लाइक डिस्कर्नमेंट जिससे इट कैन परफॉर्म ऑर्डिनरी ह्यूमन लाइक टास्क ठीक है तो इट्स जस्ट अ मशीन विद ह्यूमन Like human like intelligence. ठीक है Now uh, what are the characteristics of AI? तो AI is actually a subset of machine learning. ठीक है That is the machine learning the things on its own, and uh, then deep learning techniques are also enabled through this automatic learning. and it absorbs this ai absorbs inside uh, itself the texts images videos the replies which you do in your chats and it's learning on its own and once the software is learned and then only it can perform all those operations theek hai like is cheez ko mujhe lagta nahi hai mujhe isko explain karna chahiye because it's quite understandable uh, now what we should be dealing with dealing with is the global लेवल पे एआई को कैसे गवर्न किया जाता है या कैसे रेगुलेट किया जाता है ठीक है तो अगर आप इंडिया का देखो तो इंडिया में हमारे पास नीति आयोग हैज रिलीज्ड सम डॉक्यूमेंट्स ऑन एआई व्हिच इज फर्स्ट वाज द नेशनल स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सेकंड वाज द रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल रिपोर्ट ठीक है तो दीज टू एम्फेसाइज ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिक इंक्लूजन ऑफ इनोवेटिवनेस एंड ट्रस्ट वर्दीनेस देन कम्स दूनाइटेड किंगडम्स एंड यूनाइटेड किंगडम्स हैज लाइट टच अप्रोच ठीक है जो दिस हैज पब्लिश वाइट पेपर आउटलाइनिंग फाइव प्रिंसिपल्स ठीक है that ai industry or the artificial intelligence development should take care of uh, while they are experimenting to so, safety security transparency fairness accountability and governance and contest ability and redress ठीक है तो कुछ देर आर सम इशूज एंड देर आर सम ब्रॉड गाइडलाइंस विच आर बींग इशूड बाई दी यूके तो यूएस में क्या हो रहा है यूएस में यूएस हैज रिलीज अ ब्लू प्रिंट फॉर एन ए आई बिल ऑफ राइट्स 
ठीक है दिस आउटलाइन दी हार्म्स ऑफ ए आई टू इकोनॉमिक एंड सिविल राइट ठीक है एंड दिस लेस डाउन फाइव फाइव प्रिंसिपल्स फॉर मिटिगेटिंग दीज हार्म्स ठीक है तो प्रिंसिपल्स भी देता है अगर आप देखो प्रिंसिपल्स टू मिटिगेट तो ये जितने भी प्रोविजन है जितने भी प्रिंसिपल्स है या जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं दिस इज जस्ट टू रेगुलेट दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ठीक है तो इन चीजों को हम हाईलाइट कर सकते हैं अपने आंसर में वेन इट कम्स टू जब हम ये लिखेंगे दैट वट आर द इल्स एंड वट हाउ टू रेगुलेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो देर इज दिस नेशनल स्ट्रैटेजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच वॉज रिलीज बाई नीति आयोग और ये क्या करती है दिस हैज फाइव कोर एरिया ठीक है देर आर फाइव कोर एरिया ऑफ नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्स्ट वन इज हेल्थ केयर एंड हेल्थ केयर इट सेज अबाउट द फिनोमिना ऑफ एफोर्डेबिलिटी एंड क्वालिटी ठीक है तो देर इज अ ज्वाइंट वेंचर बिटवीन माइक्रोसॉफ्ट एंड फोरस हेल्थ विच इज एन इंडियन स्टार्टअप एंड दे हैव डेवलप्ड अ डिवाइस कॉल्ड एज थ्री नेत्रा और ये डिवाइस क्या करती है ठीक है दिस कैन स्क्रीन फॉर कॉमन आई प्रॉब्लम एज वेल एज द कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन लाइक डायबिटिक रेटिनोपैथी तो कुछ भी इश्यूज हो आई के आई केयर से रिलेटेड और आई प्रॉब्लम्स मतलब आंखों का टेस्ट करता है ये बेसिकली ठीक है तो दिस कैन बी एन एग्जांपल फॉर अस वाइल वी टॉक अबाउट दी डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एग्रीकल्चर को लेके ठीक है तो फाइव कोर एरियाज में एग्रीकल्चर इज दी नेक्स्ट फर्स्ट एंड सेकेंड कोर एरिया एंड इट सेज दैट एग्रीकल्चर में अगर आप ए लेके आते हो तो इट शुड इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर्स and it should increase the productivity of farmers and it should decrease the wastage of farmers and agriculture sector mein bhi agar aap dekho to there are startups like intello there are trithi robotics theek hai jo agricultural sector mein hai जो यहाँ पे काम कर रहे हैं विच आर वर्किंग फॉर सॉइल केयर सोइंग हर्बिसाइड ऑप्टिमाइजेशन एंड और आप ये चीजों को नोट करते जाओ बिकॉज ये आपको वन टाइम वर्क होगा और आपके लिए नोट तैयार हो जाएगा उसके बाद आपको दोबारा से नहीं करना पड़ेगा वरना आपको टाइम लग जाएगा दोबारा से करने में एजुकेशन में द गोल इज एक्सेस दिस इज द थर्ड की फोकस एरिया एक्सेस एंड क्वालिटी एजुकेशन अब इसमें भी देर इज लर्निंग इंटरेक्टिव लर्निंग एंड इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग ऑफ स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अगर आपको इसमें एग्जांपल देखना है तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज कोलैबोरेटेड विद माइक्रोसॉफ्ट टू प्रिडिक्ट ड्रॉप आउट्स एंड एड्रेस द इशू ठीक है तो दैट इज दिस एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड फोर्थ इज स्मार्ट सिटीज एंड इंफ्रा एंड की गोल इज एफिशिएंट एंड कनेक्टिविटी इन अर्बन पॉपुलेशन ठीक है और अब इसमें भी द की फोकस इज डिलीवरी एंड क्राउड मैनेजमेंट साइबर सिक्योरिटी सेफ्टी एंड वेस्ट मैनेजमेंट और इसमें अगर आपको याद होगा तो बंडी कूट रोबोट और सुबह क्लीनिंग 
एन टू मैनुअल्स के मीनिंग ठीक है तो देर वॉज वन कमिटी विच इज नोन एज द कामाकोटी कमिटी and this was just to leverage the artificial intelligence possibilities for development across various fields to inki jo key recommendations thi to first was to develop what digital data banks मार्केट प्लेसेस एंड एक्सचेंज टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ क्रॉस इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन ठीक है एंड सेकेंड वॉज डेटा ओम वर्ड्स में and this data ombudsman was to address data related issues and grievances and there was uh, a recommendation to ensure funds and funds for research and development theek okay? hai plus at the last it also uh, recommended to set up a national artificial intelligence mission theek hai to n a m isko set up karna hai done aur iske baad this is the recommendations of the committee or uh, what are the challenges so for the adoption of artificial intelligence in india particularly theek hai इसको आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लो चैलेंजेस और ए आई एडॉप्शन तो वॉट आर दी चैलेंजेस अगर आपको याद हो तो इनेबलिंग डेटा इकोसिस्टम लैक ऑफ इनेबलिंग data eco system and there is low intensity of research ai research kam hai hamare paas theek hai core research in fundamental technologies nahi hai transforming core research into market applications kam hai ai expertise kam hai theek hai to education ka ecosystem nahi hai theek hai and then there is unattractive intellectual property rights regime which disincentivizes the research options for ai theek hai so what we should do is to promote india as a leadership role in artificial intelligence is that we should first address the above challenges and then we should also provide a level playing field for private players okay there should be collaborative and concerted effort by the government of india and education policy 2020 is a uh, is uh, going to have a key role in this uh, phenomena in the adoption of the artificial intelligence and in the uh, development of the expertise and development of the uh, man force when it uh, or the workforce when it talks uh, when we talk about the artificial intelligence industry theek hai and i guess uh, okay moving ahead first day of the monsoon session a wash out because uh, there was majority of the time when the uh, government was uh, this uh, house was adjourned because of all of this and uh, because of the hue and crisis which was there by the politics about manipur incidents uh, by the uh, opposition theek hai तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन अनदर स्टांस ऑन चीतास ठीक है अगर अभी पिछले तीन चार डिस्कशंस में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्यूनो पार्कपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गांधी सागर नेशनल रिजर्व द रंथमबोर टाइगर रिजर्व द टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान आल्सो द टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश आल्सो तो हर एक चीज हमने डिस्कस कर ली है 
अबाउट दी प्रोजेक्ट चीता हर एक चीज हमने डिस्कस कर ली है तो अगर आप पिछले कुछ डिस्कशन देखो तो हर एक चीज डिस्कस हो चुकी है नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो इशूड अ स्टेटमेंट अबाउट दिस थिंग दैट फोर्टी परसेंट ऑफ द चीताज ब्रॉड आर ऑलरेडी डेड एंड गवर्नमेंट शुड टेक कॉग्निजेंस एंड दिस इज नॉट अ प्रस्टीज इशू ऑफ द गवर्नमेंट दैट दे कैन नाउ शिफ्ट दीज चीताज फ्रॉम द लोकेशन टू अनदर लोकेशन एंड दिस हैज टू बी टेकन केयर इन टू टेकन इन टू कॉग्निजेंस बाय द गवर्नमेंट because uh, there is no other way to do it okay. so at the last there was this editorial about accidental drowning theek hai jo bacche mar rahe hain due to accidental drowning exactly uh, most of them are children theek hai so it's actually world drowning prevention day which is on july 25th aapke liye important hai kyun agar aap ssc cgl state level exams de rahe ho तो वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे इज ऑन जुलाई ट्वेंटी फिफ्थ विच इज इंपॉर्टेंट आप मुझे बताओ ट्वेंटी सेकेंड ऑफ द जुलाई कौन सा डे है कल ठीक है बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट इन यस्टरडे डिस्कशन तो वट एक्चुअली हैज बीन इन न्यूज सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा आया था ठीक है दैट इफ योर डेथ इज रिटर्न that you will die in the bottom of the ocean you will uh, rent a submarine you will uh, board into it and then you will go to that place in the depths of the ocean and then you will die there theek hai so whatever is written in your destiny that is something which is very much religious in nature waha nahi jate hain so there was this incident about titan which was a uh, sub and it went deep down to check and to um, with some tourists to have a look at the final resting place of titanic the uh, greatest of all the uh, crews theek hai to actually agar aap dekho to recently uh, there were 500 people which were traveling on another boat which uh, sank off the greek coast to so, such incidents bahut hi zyada ho rahe hain बहुत ही ज्यादा होते हैं साल में तो यहाँ पे जो की डेटा दिया गया है दिस डेटा इज अबाउट व्हाट 36,362 ड्राउनिंग डेथ्स इन 2021 अलोन एंड मोस्ट ऑफ देम आर चिल्ड्रन एंड अगर आप इसको इसका एपिटोम देखना है तो आप ये देखो दैट मोस्ट ऑफ द डेथ्स आर ड्यू टू सेल्फी डेथ्स ठीक है अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है हमारे लिए दैट वी आर डाइंग टू क्लिक सेल्फीज ठीक है तो इवन इफ योर डेथ इज रिटर्न वाइल टेकिंग ए सेल्फी तो यू विल टेक आउट योर फोन एंड यू विल टेक ए सेल्फी एंड यू विल डाई ठीक है तो दैट शुड बी द केस डब्ल्यू एच ओ हैज हाईलाइटेड दिस थिंग दैट इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इन इट्स रिपोर्ट विच इज द स्टेटस ऑफ ड्राउनिंग इन साउथ ईस्ट एशियन साउथ ईस्ट एशिया कंट्री दिस रिपोर्ट हाईलाइट दैट हाइएस्ट नंबर ऑफ द सेल्फी डेथ्स फ्रॉम ग्लोबल सर्च has been reported in india and drowning was amongst the top most reasons for the deaths caused while taking selfies to aisa kuch nahi karna hai hame we should be careful enough with us and with our uh, people around there is a target of 8% of the total state budget which has yet to be achieved and the target was envisaged in national health policy of 2017 This will be your assignment. Question हमने already दे दिया है पी वाई क्यू हमने एक डिस्कस किया है एक पी वाई क्यू आपको दिया है आंसर लिखने के लिए आप अपना आंसर नाइन जीरो थ्री वन जीरो थ्री सिक्स सेवन वन टू पे व्हाट्सअप कीजिए इस नंबर पे आई चेक दैट आंसर एंड आई रिप्लाई बैक टू यू वेरी शॉर्टली ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी दो हजार सत्रह दिस विल बी योर असाइनमेंट और इसको आप करके Uh, अपने पास एक नोट बना लीजिए एंड अबाउट दी हेल्थ बजट आल्सो यू कैन टेक अ नोट एंड कल वाले एडिटोरियल में नर्सेज के बारे में आया था दैट नर्सेज इज टू पॉपुलेशन रेशियो इज वेरी लेस इन इंडिया इट्स टू पॉइंट जीरो सिक्स पर थाउजेंड यू नीड टू चेक व्हाट इज डॉक्टर्स इज टू पॉपुलेशन रेशियो इन इंडिया कितना है ये भी आप बता दीजिए और टोटल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में हाउ इंडिया इज प्रोसीडिंग ठीक है एंड हाउ मच ऑफ द रोल इज देयर ऑफ दिस नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 ये आपके लिए टास्क होगा ये आपके लिए असाइनमेंट होगा कीप दैट इन माइंड आई विश यू ऑल द बेस्ट आई विश यू लक आई विश यू सक्सेस इन योर करियर एंड एवर्स फाइन 
और जय हिंद जय भारत एंड आई डू थैंक यू फ्रॉम दी एंटायर टीम ऑफ द परफेक्शन आई एस एज यू हैव बीन कॉन्टिन्यूसली गिविंग अस अ पॉजिटिव फीडबैक अबाउट दिस द हिंदू एनालिसिस और इसको काफी ज्यादा लाइक uh, like, और लोगों ने मुझे फीडबैक दिया है इसके बारे में और आई एम रिसीविंग कॉल्स ऑन दीज नंबर्स और अगर आपको कोई भी इशू होता है मेंटोरशिप से रिलेटेड यूपीएससी के प्रिपरेशन से रिलेटेड यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट अस ओवर हेयर आई थैंक यू ऑल वंस अगेन ऑल द बेस्ट थैंक यू